茶をやめなさい出ていてもこのまねのままで一層嫌われるだけですよ会说中国话吗中国人你听着我不会伤害你但你不要喊叫不要动你想干什么想用你去换一个人一个被你们抓住的人谁别问那么多了你只要配合我我保证不伤害你可是我凭什么相信你啊八路军说到做到你是八路军你哪那么多话你干嘛我想穿衣服你能转过去吗老实点进去员外小姐可以出来了吗
连四个人专门负责扔手榴弹，手榴弹一爆炸，鬼子就会习惯性的卧倒，要连着五轮内。给二狗争取十五秒的时间，二狗，你用这十五秒给我冲向坦克，距离二十米之内仍然交关。
队全部阵亡了，这怎么可能呢？我一个大队，比中国军队三个师。福田大队，攻占八路军二道港防线，没想到这地势早就埋了炸药，结果，看来这个对手很有血性，我得很喜欢。在大部队转移后，不惜一切代价突出重围，八路军成功化整为零。他们一营两百八十八个战士的血手印，我们要血战到底。二营三百零一个战士，决心死战。这是我们三营的血书，决死成功。我们已经射出第三道封锁线了，休息一下吧。原地休息半小时，吃干粮。原地休息，原地休息。树林里发现的，身上有三处枪伤，怕是不行了。
землю. Это, это是一个光荣弹。一会儿敌人冲进来的时候，你，连长，连长，连长。敌人火力猛，枪法好，我们攻了几次都被打下来了。把尸体抬起来，架起来，吸引他们的子弹些军呢？你们先守在这儿，我绕到后面去看看。如果情况不对，就先开枪。是。别，就留在这儿别动。好、啊。看见没？咱可是买，不是抢啊！够不够啊？不够你说呀！我已经病了好几个月了，我打着山鸡都喘气，嗯，哪敢去打豹子？你个老东西！我他娘让你装，我叫你装，你装快说，豹皮在哪儿？说说说,说！我来替你出气吧！哼哼哼！妈的嘞！嗯，你看，快跑！呀呵，山里的野味儿啊！哎，把车放下！要看看，看看，看看，看看！你要怪不得躲起来了，没想到还是个小娘们儿！哎呀哎呀哎呀！别走，别走，我要尝尝野味儿了。来吧你！住手！过来！干掉他吧！马路大爷饶命！
的，八路大员饶命啊！你这个汉奸，今天不杀你就顶住中国人！哎，别别别别别，我也是中国人，我也是中国人呐！是中国人，你欺负中国老百姓！八路大员啊，只是我一一一一时糊涂啊！我家有妻儿老小啊，求你放过我吧！起来！呃，是。你哪个部分的？姓名？我我叫赵兴，今年三十五岁，是跟随呃七十一联队的黄协军，十八大队的小队长，呃，一直跟随着黄军进行大大大大扫荡。黄庄附近的一仗，我们那个那个被被打败了，本人侥幸逃脱。他是你打死的？呃、啊，不不不不不不，不是我，是啊，是是是是他他他他他他，死有余辜啊！你这个，行了，嗯，你把那狗皮给脱下来。啊啊啊啊啊！孩子，跟我们走吧。是我的爷爷。可是他已经过世了，跟我们走吧。那你一个女孩子，在这靠什么生活呀？打猎。报告太君，老鹰嘴方向有枪声，前行。小队，应该是鬼子的搜索队，还有一个班的美军，好像是带路的。鬼子什么方向？朝我们这边来了，最多十五分钟就到了。一个小队，美军一个班，团长，打吧！没有退路了，跟他们拼了！你们马上过桥。桥板不够啊！重复使用，走过去后。就把后面的移到前面去。那你呢？我去把敌人引开。大河，爹，你放心吧，能对付你儿子的子弹，到现在还没造出来呢。同志们，把身上的手榴弹给我。团长，你留下，我去把敌人引开。还是我去吧。哎，团长，去哪去吧？都别争了，这是命令。团长，我们在那边等你。过去之后，马上归队，向政委报道。那你怎么办呢？我自有办法。都听着。一营长到，从现在起，所有人都听一营长的指挥。回去之后，马上归队，不得停留。是是，团长，你你咋脱险了？我搞了一套伪军军装，瞒天过海，鱼目混珠。关大河！哎哎哎！关大河！立、哎、文、哎、同志，你干嘛去啊？你放开我！我要跟他在一起，我不能让他离开我。啊？啊什么情况？这就好了、啊哎哎。都是你，万一他有个意外怎么办？啊留下来的关大河，让他按怎么能行？马上转移。这团长还在对面呢，你们这不是过河拆桥吗？这是团长下的命令，快把桥板给我拆了！不行，我看谁敢动手。李芬同志，我们得马上赶到独立团集结地。船长，啊、把李芬给我带走。啊，哎，走吧，走吧。我不走，走吧，走吧，放开我，走吧，走走走。来了，别别别别别，哎哎，我说同志啊，我不是你们部队上的人，不归你们管啊。哎。哎，郭校长，郭校长，郭校长，郭校长，现在回来了，郭校长。哎，哎，郭校长。
，回来呀！你们危险！回来呀、啊！这、哎，你们走吧。秦佛东，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，太不用力了。试想，前面是你的敌人，你不杀他的话，他就杀你。再试一次。两个战俘过来，嗨，拉下去，嗨。虽说是战俘，也不能这么虐待吧，钟队长，你是新来的，你不知道，哥们少保经常这样，咱都习惯了。这不是不把中国人当人吗？哎哎哎，赵队长，哎，赵队长，哎，赵队长，这闲事可不能管，咱吃谁的饭就扛谁的枪。再说，咱现在扛的是日本人的枪，咱扛的是日本人的枪，那总还是中国人吧？老祖宗，你忘了？咱现在都是日本人的人了，还提老祖宗干啥呀？大队长来了，大队长好！哎，干啥干啥干啥干啥呀？啊，我训练干什么呢？大队长，咱新来的赵队长心眼好，这同情日本人杀了战俘呢。兄弟，你同情他？不是，我是说战俘也不能这么虐待吧？你以为这是开玩笑的？他们抓住我们不一样杀了吗？不是吧？我怎么听说中国军队抓到日本人不是这样的？哎，行了，行行行行行，我们扛谁的枪听谁的话，日本人的事儿不要管。兄弟，你救了渡边太君的女儿和妹妹，太君很信任你呀、啊。你说话有注意分寸。<笑>我们还指望你在太君面前跟我们美言几句呢。<笑>
来快看啊，胳膊上左右长人摔跤了。走，我们去看看格木太君的武艺，他可是杜宾联队的第一勇士。全体解散，休息，走。有没有中国人敢上来切磋一下？那你们三个上青先生，如果你认为自己有足够本事的话，为什么不上来比试一下？我怕，万一把阁下打死了，会送我去军事法庭。<笑>你可以大胆放马过来，最多我们可以按你们中国的说法，立生死状，打死，无怨。哥哥，影子睡了，睡着了。赵新军和格木军，他们是要干嘛？他们要打架吗？不是打架，是比武。是军人叫要经常比武，比武可以激励士气。可是那样会伤着人的呀。不会的，他们都是会武艺的人。远。想不想去看一看？想。怎么比？随你的便。那就比你们中国的功夫。拳脚并用，摔跤也可以。谁先倒地，谁就输了。奉陪，来吧，太君先请。对不起，渡边君，我输给了这个中国人。既然是比武，总会有输赢，输了也没有什么，这是公平的较量。好，解散。大白天也敢行动，不会是他们发现了我军的包围行动吧？走。钟队长，这么认真干嘛？八路军说不定明天他都不来呀、啊。八路军呢，肯定不敢往咱们这边钻呢，那肯定是钻渡边大队长口袋里去了。那也得小心，除了独立团
，还得防着八路的其他散兵呢。说得好，兄弟，大队长。哎呀，兄弟啊，你如此忠于职守，又是渡边太君的红人，你前途无量。还请大队长多关照。没问题。大队长，嗯，这前面的树林好像有什么动静啊！我过去看看。哎呀，肯定是什么野兽，别管它。野兽要是野兽就好了，万一是八路可就麻烦了。八路能有这动静？八路很狡猾的，他们经常派出小股侦察或者小股部队活动。我先前那支部队，就是被八路便衣队干掉的。哎，大队长，上次我们也碰到过八路的便衣队，看上去就是一群老百姓，走到你跟前儿。枪一掏，哼，吓人。那怎么办？我说咱们光站在这猜也没用啊！我看我过去侦查一下，万一要真是八路的侦查员，我就抓一个活口过来。多带几个兄弟啊！好，小心点。嗯，你小心点啊，二狗。嗯，上。我，我也去啊。快点，多带几个人上。嗯，别死在那边啊！你们几个跟我走。啊，好，好。哎，大队长，嗯，赵队长这胆子也真够大呀！啊,啊，要是我，给我一百块大洋我都不去。哎呀，好大胆呐！哎，大队长。嗯，他不会开小差吧？你脑袋白长的，任何人都可能开小差，他绝对不会。嘿嘿，也是啊，这渡边太君的红人，谁愿意自毁前程啊？<笑>去那边搜，是。你们两个去那边。是是。二狗，跟着我。啊！哎呀！怎么了你？我我我脚脚崴了，老疼了，我这走不了了。那你就别走了。嗯。我到前面看看就回来。嗯。别乱动啊。嗯。你小心点啊。哎呀！哎呀，哎呀！司令员派我们来接应你啊！谢谢司令员了，走吧，咱们向陈家谷转移。什么？去陈家谷？是啊，怎么了？哎，我刚从陈家谷过来，那边已经有鬼子埋伏了，我们应该走小龙村。可是小龙村有日军的渡边联队啊！啥呀？你哪来的假情报啊？怎么，小龙村没有日军埋伏？没有，我的侦察员刚从小龙村回来。不强，给张政委汇报一下。报告政委，我刚在小龙村走了一趟，并没有发现任何可疑情况。真的，千真万确。政委，咱们应该走小龙村，走，向小龙村转移。好，啊，政委，啊，政委，哎，关大河，你你干什么呀你？哎，干什么？你自己心里清楚，小龙村根本就没有日军埋伏，鬼子就埋伏在村外。政委，你别听他的，你是谁呀、啊？四分区侦察科长，就是我。看见你在罗场县城和渡边的妹妹，还有渡边的女儿打得火热，误会了，各位
，咱们在县城见面的时候，可说好的。张警官，你们还在县城见过呢？啊，我本来打算亲手锄奸的，可是，可是什么呀？他就是叛徒。我想再相信他一次，就一次。你还相信他一次啊？你就相信一次独立团就完了。连队长阁下，昨天和今天，都有八路军的侦察员走进小龙村进行侦查，意料之中。连队长阁下英明，现在我们整个连队都已经在村外的山坡坑道里，这八路军的独立团一定会上当的。嗯，但愿如此啊！就算是误入了鬼子的军营，你为什么不及时脱身，还要和渡边的妹妹打得火热？我一时没有机会。日本女人有那么重要吗？那可是渡边的妹妹啊！我救她的时候，她在麻袋里，我怎么知道？张啸天打了鬼子，你还打他？张啸天那可是惯匪，他哪是打鬼子？他是绑票勒索，他不仅袭击平民，他还袭击过咱们的队伍。狡辩！你救了渡边的妹妹，进了日本人的军营，就投靠了日本人。我那是一时无奈之举。你就编吧，你骗得了别人，你骗不了我。什么人是叛徒，我一眼就能看得出来。周围情况紧急。以后组织可以审查我，但是今天咱们必须走出陈家谷。你是想用我们进入敌人的包围圈，好像渡边邀功请赏吧？管大河，我最后问你一句，你说的到底是真话还是假话？林团长，我说的绝对是真话。我刚从陈家谷过来，在陈家谷谷口有黄协军的一个大队，有三百多人埋伏；而在小龙村，那儿有鬼子的将近八百人，他们等着我们进口袋呢。这是渡边算定了的。好了，管大河，是真是假？就看这一次了，希望你没有辜负我。集合队伍，向陈家谷转移。哎，来了。哎，二狗子，我让你跟着中队长吗？我我脚崴了。你你怎么又崴脚了？我这是真崴了。哎，要是赵兴又不见了。我回去怎么跟连队长交代啊？你就放宽心吧，这是战场，不是过家家。再说这八路军他神出鬼没的，渡边太君也不会怪你、啊。哎呀，这这赵队长不会让八路的暗哨给抓了吧？说不定已经死了。去，你们都小心点啊，说不定这附近就有八路。大队长，这事儿要不要跟渡边太君汇报一下呀、啊？等打完仗再说。你们都小心点啊！陈庄这边都打起来了，说不定八路正朝咱们这边过来了。兄弟们，小心点啊！前面就是陈家谷口，看来关大河说的没错，全部是伪军。现在我命令陈连长带领特务连打前锋，一营掩护，爬下谷口。政委，把我解开，给我把枪，我带特务连冲上去。给我把大刀也行。团长，对不起，我们需要把你保护起来。你保护我干什么？这时候团长应该冲在最前面。你们两个把关团长保护起来。是。对。你们还是信不过我啊！团长，非常时期，多有得罪。等杜威出去，我老林再向你请罪。中尉，这是为你好，互相体谅一下，带下去。关大河，李芬，我总算又见到你了。我说过我们会活着逃出鬼子包围圈的。嗯。哎，你们怎么把他给绑起来了？快松开啊！哎，你别瞎指挥，这是我们独立团内部的事儿，你你你别瞎牵扯啊！我早就已经牵扯进来了。告诉你，从现在开始，你不许离开我半步，直到我们找到那个，明白吗？
别叹气了，我相信你。谢谢。其实，政委他也是相信你的，要不然他不会来陈家谷。我心里有数。赵兴被抓了，是啊，他被抓了。哥哥哥哥哥，谁给抓了？把谁给抓了？哥哥，哥哥哥哥哥，快一点去，跟你有关系吗？
会这样，关大河真的把独立团领进了鬼子的包围圈。如果他真的叛变，为什么在县城的时候没有把我和政委交给鬼子呢？啊！队长，队长，队，啊！喂，赵鑫，为什么那么不高兴呢？之前要不是我们救你，你是不会坐在这里的。况且，渡边太君还亲自迎接你，他都这么信任你，你有什么不满意的？不行，我还得找队伍去。上次误入鬼子军营，害我成了叛徒汉奸。
，这次不能重蹈覆辙了，否则我更说不清了。停车！你说什么？我说停车，我要方便。八嘎！你以为你是谁呀、啊？让我们一车的大日本皇军等你一个人方便吗？跟你说了，让你停车！你是在向皇军撒野吗？停车！走快点！待て、休憩だ。どうした？殺人ゲームやろうか。
用好了。谢谢兄弟搭救，我是国军七十七军少校营长肖北新，敢问兄弟是哪个部分的？是在西风口用大刀砍过鬼子的肖北新吗？正是，你是？关大河。关大河，二十九军的。二十九军的关大河，哎呀，哎兄弟，在这儿碰上你了，哎呀，这么长时间没见了，兄弟们。知道今天是谁救了我们吗？是我二十九军以前的老战友。我告诉你们，当年在喜风口大战，他的刀下，可是滚落过二十多个鬼子的脑袋呀、啊！向长官问好。哎，行了行了，哎，你现在在哪儿告救呢？在八路里。那这身衣服，化妆侦查执行任务。嘿，行啊，怎么跑到八路里头了？说来话长，哎，刚才在山坡上我干掉几个鬼子，你叫几个弟兄把他们的武器装备收一下。行，哎，你刚被打，没事吧？没事，带几个弟兄去把鬼子能摘下来的装备全给我拿下来。好，你们几个，跟我走。是，走走。走乡亲们，今天皇军要活埋杀害黄县长的凶手，大家看清楚了，这就是对抗皇军的下场。怎么办？怎么办？我不能眼看着自己的亲爹被这帮鬼子给活埋了。长官，你咋的了？头有点晕。你看，你看，哎呦，兄弟，你是看天上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。嗨、嗯、嘞！他刚才在说什么？太君，他在念唐诗。哎，老人家，眼下是你最后的机会了，赶快说出来你的同伙是谁，我可以饶你一命。不然的话，哼！乡亲们，我是关家村小学校长，这个狗汉奸黄县长带着鬼子屠杀了我们关家村三百多口人呢，今天。我把那个狗汉奸给杀了，给乡亲们报了仇，我死而无憾了。啊，开始吧。
那既然这样，就让我看一看，你到底是不是真的不怕死。黄沙百战，穿金甲，不破楼兰，终不还反而会激起中国老百姓对帝国、对皇军的仇恨呀！你放心，这是假活埋。我相信老人家到最后的关头会招供，到时候哥们会放他一马。这是给在场的中国老百姓一场活生生的启示：要想活命，就得向我皇军说实话。赵副大队长，你有什么话要说吗？国木队长，你们不能这么做。你这样是在教训皇军吗？你们不是说大东亚共荣吗？难道活埋中国人就共荣吗？可这个人，他杀了黄县长，他有罪。你们认定他有罪？可以审判，可以判他死刑，可是活埋，太野蛮，太血腥，这会激起中国人的仇恨和反抗。我想这也不是你们希望看到的吧？大队长，你平时是怎么管理你的部下的？带他走。是。走走走走走，快走！耿部队长，快走！老先生，这一次真的是你最后一次机会了。赶快说出来，你的同伙都有谁？我可以饶你一命。少废话，来吧，继续。人生自古，谁无死？留取丹心，照汉卿。这赵四，赵，别去。关校长，黄县长是我杀的。好像在哪里见过你。我是关家村，村里小学的老师。我叫王春晓，黄县长，他是关家村屠村的凶手。我要为三百多名冤魂报仇。你们放了关校长，把我抓走吧。长官，这声音。咋这么熟悉呢？那个女的，不就是山神庙的那个女八路吗？你看清楚了，是真的。真的呀。嗯，太好了，没想到在这里还能网住条大鱼。刘文君，你得下去，跟葛木君说，把那个女的控制起来，明白吧？好。
小姐，你好。你好。把他拉上来吧。嗨。董孟军，这次辛苦了，祝贺你。多谢阁下栽培。嗯，请坐吧。请。耿伯爵啊，一会儿袁爱小姐会送咖啡来，对你表示祝贺。袁爱小姐的咖啡，实在是莫大的荣幸啊！<笑>不过，阁下，今天黄协军的赵兴，在审讯过程中公然为凶手说情，实在是罪不可恕。我怀疑他对我们皇军不忠。哈，不不，你不要神经过敏。呃，既然。他为凶手说情，那就让他审讯凶手，将计就计，你觉得怎么样？阁下实在高明，<笑>多谢袁爱小姐。哥哥，你要的咖啡。袁<笑>爱啊，今天葛某军立了大功，这杯咖啡应该请他喝吧。哎呀，葛某军呐，沉住气啊！来，喝咖啡。大官，今天葛某太君这招是太英明了。嘿<笑><笑>大官，我这一片好心呢、啊，就算馊主意，你不至于打我呀。老子打你，是因为你小子一到关键时刻就总是崴脚。不是，长官，我这老毛病了，你不知道吗？你说我这脚的，哎哎，你看你看，太神奇了，好了现在，太太神奇了，又好了。嗯嗯，赵兴军。这里你没有来过吧？觉得怎么样？不知道。不知道，不知道是什么意思？我还是第一次来这种地方。呜。好，开了。嗨，就是这里，大眼招呼大队长，能撬开这个老家伙的嘴巴。赵副大队长。可以开始了吗？我想单独审讯。<笑>单独审讯。滚出去！
也为你感到自豪。记住，不要因为爹去做不该做的事情。爹根本没考虑过要活着出去。没想到李芬的，没事儿，爹有办法救他。什么办法？我来县城的时候，带了一颗药丸，现在放在你床下，砖头下面。什么药？独门秘方。吃了就死。你的这种药丸干什么？我是怕杀不了你，给你准备的，然后把你的尸体运回去。这能救李芬？这药丸吃了是假死，你赶紧让李芬吃下去，然后把他的尸体运出去，再用香熏他的鼻子，一天一夜他就能醒过来。这药只有一颗，嗯，只有一颗，能不能再做一个？做不了。爹明白你的意思。爹要是死了，那也是死得其所，能除掉黄县长。爹今生今世无怨无悔。去，赶紧去救李芬。他为了你爹挺身而出，这份情谊，你一辈子。都要铭记在心，快去赵行军，怎么样？老人家想吃猪肉水饺。什么？猪肉水饺？哼，葛木君，这你就不懂了。这说明老人家的态度在软化，他想吃什么就给他吃什么，让他留恋人间，珍惜生命，我们就有机会从中得到更多的口供。这样说来也有道理啊。他既然想吃东西，就说明他怕死。他一旦怕死，就会招供。来人呐，把这个犯人拉出去。他想要什么就给他什么，记得一定要优待他。撩开。新军，你们在这里干什么呀？杨爱小姐，你这是……啊，我去省城接收药品。你们这是……嘿，啊，我……月爱小姐，我们副大队长是要亲自接那个女八路的尸体，是吗，赵新军？是啊。我请求杜宾连队长把他赏给我当老婆。虽然他死了
会要按照我们的封锁把他好好安葬吗？开车吧。嗨。嗯。就你这条困呢，别哈气连天呢，行吗？火房一买菜的，买菜的。我是黄学军副大队长赵兴，请问您有什么事？昨天晚上，我奉命雷运一个女犯的尸体，都跟监狱长说好了。那个女八路，中毒死的。对呀、啊，昨天已经运走了。运走了，我在这等了一晚上，没看见呢。从后门运走的，谁运走的？渡边连队长的妹妹，原爱小姐。是切れだぞ。かかれ。はい。かかれ。かかこの戦いは捕虜いらない。全部殺せ。